प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम आमी आसिफ तो आज के हमरा ऑयलर आथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम पे देखबो तो बेसिकली ए एल्गोरिथम टा क्यानो आछे ए एल्गोरिथम टा आसार कारण होछे हमरा एर आगेर वीडियो दे देखेछिलाम सदरलैंड हगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम टा तो ओई एल्गोरिथम टार किछु लिमिटेशंस आछे जे लिमिटेशन गुला के दूर करार जन्नो आसले ऑयलर आथरटन एल्गोरिथम टा यूज करा हुए था के तो शोभा रखे हमने तो जानी जे साधारण हॉगमेंट जे पॉलीगोनल एल्गोरिथम तो अच्छी लो शेटा आश्चर्य की की लिमिटेशंस आसे शेगुला हमने तो जानी साधारण हॉगमेंट एल्गोरिथम जे तो चिलो शेटा आश्चर्य लिमिटेशन टा होते हैं एल्गोरिथम टा शुद्ध मात्रो चीजों कोल पॉलीगोनल भीतरे তাহলে 180 ডিগ্রি থেকে ছোট কোণ হলে ভিতরের সাইডের কোণগুলো তাহলে সেটার জন্য কাজ করে হচ্ছে সাদারল্যান্ড হগম্যান যেগুলো হচ্ছে আমাদের 180 ডিগ্রি থেকে বড় হয় ভিতরের সাইডের কোণগুলো সেগুলোর জন্য এই অ্যালগরিদমটা সঠিক ভ্যালু দেখায় না তো আসলে 180 ডিগ্রি ছোট বলতে কি বলছি যেমন ধরেন একটা এরকম শেপ আসলে কিন্তু এই যে ভিতরে যে কোণটা আছে দেখেন এই কোণটা কিন্তু 180 ডিগ্রি থেকে বড় হবে তো এইটার জন্য কি করে আমাদের সাদারল্যান্ড হগম্যানটা অ্যাকুরেট ভ্যালু দেয় না বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু দেয় না যেই জন্য আমাদের কি করা হয় এই সাদারল্যান্ড অ্যালগরিদমটার পরিবর্তে অয়লার আথারটন অ্যালগরিদমে ব্যবহার করা হয় তো এই সব যে প্রবলেমটা আছে প্রবলেমটাকে দূর করার জন্য হচ্ছে আমরা সাধারণত অয়লার আথারটন অ্যালগরিদমটা ইউজ করে থাকি তো অয়লার আথারটন অ্যালগরিদমটা কিভাবে আমরা ইউজ করি সেটা একটু আমরা দেখি তো দেখেন এখানে যে ফিগারটা দেওয়া আছে যদি আমরা এটাকে সাদারল্যান্ড হগম্যান দিয়ে ক্লিপিং করতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি দেখা যেত এই যে আমাদের যে ক্লিপিং সাইডটা হবে আমাদের সাইডটা তখন এরকম আসতো তখন আমাদের ক্লিপিংটা হতো হচ্ছে এইভাবে তার মানে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের যে মাসখানে যে দাগটা আছে না এই দাগটা কিন্তু এক্সট্রা আসছে এটা হচ্ছে আমাদের সাদারল্যান্ড হগম্যান দিয়ে করলে আমাদের এই মাসখানের লাইনটাও আসবে কিন্তু আমাদের মাসখানের লাইনটা কিন্তু কোনো দরকার নেই কিন্তু এর জন্য হচ্ছে আমরা কি করি অয়লার অ্যাথারটন পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটা ইউজ করতে হয় কারণ হচ্ছে এই যে ভিতরের সাইডে যে কোণটা আছে এই কোণটা হচ্ছে আমাদের 180 ডিগ্রি থেকে বড় তো আমরা যদি এটাকে সাদারল্যান্ড দিয়ে সলিউশন করি তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে একটা দাগ আসছে মাসখানের দাগটা আমাদের আসছে তো এই কারণে আমরা হচ্ছে কি অয়লার অ্যাথারটন পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি তো এই অ্যালগরিদমটা কনকেভ পলিগনের জন্য কাজ করে থাকে কনকেভ পলিগন কোনগুলো ওই যেগুলো ইনার সাইডে কোন হচ্ছে আমাদের 180 ডিগ্রি থেকে বড় হবে সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে কনকেভ পলিগন তো আশা করি কনভেক্স এবং কনকেভ পলিগনটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন এই অ্যালগরিদমটাকে আমরা দেখব যে এই অ্যালগরিদমটার মাধ্যমে আমরা কিভাবে এই অবজেক্টটাকে আমরা ক্লিক করতে পারি তার আগে দেখেন আমরা কি করব এই অ্যালগরিদমটা চালানোর আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডো তার মানে ক্লিপিং উইন্ডোটাকে আমরা C1 C2 C3 এবং C4 দ্বারা ডিনোট করেছি এগুলো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডো এবং আমাদের যে অবজেক্টটা আছে যে অবজেক্টটাকে আমরা ক্লিক করব সেই অবজেক্টটা হচ্ছে V1 V2 V3 V4 V5 এবং V6 তো দেখেন এই ক্লিপিং উইন্ডোর সাথে এই অবজেক্টটা কিন্তু কিছু ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আছে তাই না যেমন ধর এটা একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এটা একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এটা একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এটা একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট তো প্রথমে আমাদের কি করে নিতে হবে ফার্স্টে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোটাকে মার্ক করে নিতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের অবজেক্টটাকে মার্ক করে নিতে হবে যেটা আমরা করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে C1 C2 দ্বারা আমরা ক্লিপিং উইন্ডোটাকে মার্ক করেছি এবং V দ্বারা আমরা হচ্ছে অবজেক্টটাকে মার্ক করেছি এখন আমাদের যে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের মার্ক করে নিতে হবে তো এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটাকে আমরা মার্ক করলাম হচ্ছে I1 I দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি হচ্ছে ইন্টারসেকটিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা I2 দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমরা I3 দিয়ে দিলাম তাহলে এটা হবে কি I4 তাহলে I2 I3 I4 এবং I1 এই চারটা দ্বারা হচ্ছে আমরা ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলোকে বুঝালাম এখন অয়লার অ্যাথারটন পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো এইটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় দুইটা চার্ট দরকার হয় একটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টের চার্ট হবে আর একটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপের চার্ট হবে তো আমরা কি করব একটা সাবজেক্টের জন্য আমরা লিস্ট করব এবং আমরা হচ্ছে যে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোটা আছে সেটার জন্য একটা লিস্ট করব তো লিস্টগুলো কিভাবে লেখা হয় পাশাপাশি লেখা হয় তো আমরা লিখলাম হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট লিস্ট আর এইটার পাশেই লিখলাম হচ্ছে আমাদের ক্লিপ লিস্ট তো এখন এখানে আমরা কি কি বসাবো তো সাবজেক্ট লিস্টে যে ভার্টেক্সগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বসাবো ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলো সহ আমি যেটা বলছি এটা একটু মনে রাখবেন সাবজেক্ট লিস্টে আমরা কি বসাবো ভার্টেক্সগুলো লিখবো সাবজেক্টের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট সহ সিমিলার হয়তো আমরা ক্লিপ লিস্টে কি লিখবো ক্লিপ লিস্টের ভার্টেক্সগুলো লিখবো ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট সহ আর
তারপর আমরা কি লিখবো আই ওয়ান যেহেতু আই ওয়ানটা আমাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এবং আমাদের সাবজেক্ট লিস্টে ভার্টেক্স সহ ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট সহ লিখতে হবে তাহলে ভি ওয়ান লিখলাম তারপর লিখলাম হচ্ছে ভি টু তারপর লিখলাম হচ্ছে আই ওয়ান যেহেতু আমাদের এটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট তারপর লিখবো হচ্ছে ভি থ্রি তো ভি থ্রি লিখলাম তারপর লিখবো হচ্ছে ভি ফোর তারপর হচ্ছে আই টু তারপর হচ্ছে ভি ফাইভ তাই না তারপর লিখবো হচ্ছে ভি ফোর তারপর লিখবো হচ্ছে আই টু কারণ এটা হচ্ছে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট তারপর লিখবো হচ্ছে আমাদের ভি ফাইভ তাহলে আমরা কোন পর্যন্ত লিখে ফেললাম ভি ফাইভ পর্যন্ত লিখে ফেললাম তারপর লিখবো হচ্ছে আই থ্রি ভি সিক্স এবং আই ফোর তারপর লিখবো হচ্ছে আই থ্রি ভি সিক্স অ্যান্ড আই ফোর তাহলে আমাদের সবগুলো লেখা শেষ এই এই অবজেক্টের ভার্টেক্স গুলোকে লেখা শেষ উইথ আমাদের কি দ্বারা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট সহ এখন আমরা ক্লিপ লিস্টে কি লিখবো ক্লিপিং উইন্ডোর ভার্টেক্স গুলোকে লিখবো এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট গুলো সহ তাহলে এটাকে আমরা কি করবো ক্লকওয়াইজ ভিজিট করবো এটাকে আমরা ক্লকওয়াইজ ভিজিট করবো এটাকে আমরা ক্লকওয়াইজ ভিজিট করবো তাহলে আমরা কি করবো হচ্ছে সি ওয়ানে যাবো তারপর আই ফোর আই থ্রি আই টু আই ওয়ানে যাবো তারপর সি টুতে যাবো তারপর সি থ্রিতে যাবো তারপর সি ফোরে যাবো তাহলে এখানে লিখলাম হচ্ছে সি ওয়ান দেন হচ্ছে আই ফোর দেন হচ্ছে আই থ্রি দেন হচ্ছে আই টু দেন হচ্ছে আই ওয়ান দেন হচ্ছে সি টু দেন হচ্ছে সি থ্রি দেন হচ্ছে সি ফোর তাহলে আমরা লিখে ফেললাম ক্লিপ লিস্টে সবগুলো এবং সাবজেক্ট লিস্টে সবগুলো তো এখন আমাদের কি করতে হবে ক্লক ওয়াইজ দিয়ে আমাদের আবার ভিজিট করে দেখতে হবে যে আমরা কোথা থেকে কোথায় ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা পেয়েছি তো অয়েল অ্যান্ড অ্যাথারটন পলিং অ্যান্ড অ্যালগোরিদমটা আসলে কি করে এই অ্যালগোরিদমটা সবসময় ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করে এটা আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে এই অ্যালগোরিদমটা সবসময় কি করে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট নিয়ে কাজ করে তার মানে ইন্টারসেক্ট যেখানে করবে সেই পয়েন্টটাকে আপনাকে ধরতে হবে আবার সেই ইন্টারসেক্ট যেখানে করবে সেই পয়েন্টটাকে আপনাকে ধরতে হবে মানে আমি যেটা বলতেছি সেটা মানে হচ্ছে যেহেতু আমরা এটাকে ক্লক ওয়াইজ ভিজিট করবো তাহলে আমরা যাবো কোথায় ভি ওয়ান থেকে ভি টু এর দিকে যাবো তারপর আমরা যাবো কোথায় ভি টু থেকে ভি থ্রির দিকে যাবো তারপর হচ্ছে ভি ফোর থেকে ভি ফাইভ এর দিকে ভি ফাইভ থেকে ভি সিক্স এবং ভি সিক্স থেকে আবার যাবো হচ্ছে ভি ওয়ান তাই না তো দেখেন এখানে যদি আমরা ভি ওয়ান থেকে ভি টুতে আসি এখানে কি আমাদের কোন ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট আছে নাই ভি টু থেকে যখন আমরা ভি থ্রিতে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে আউটসাইড থেকে ইনসাইডে কিন্তু ঢুকতেছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোটা ইনসাইডে ঢুকতেছে তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আই ওয়ান তো এই আই ওয়ানটাকে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে আয়নটাকে নিয়ে তো এই আয়নটাকে আমরা হচ্ছে ডিনোট করবো মানে এই অয়লার এতটা পলিগন অ্যালগোরিদম যেটা আছে সেটা সবসময় আমাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট নিয়ে কাজ করে সেটা ঢুকার সময় ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এবং বের হওয়ার সময়ও ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট নিয়ে কাজ করবে তো ভি টু থেকে ভি থ্রি কি হচ্ছে আমাদের ভেদর দিকে ঢুকতেছে এবং এটার জন্য ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা হচ্ছে আই ওয়ান তাহলে আমরা কি করবো এই যে আমাদের সাবজেক্ট লিস্টে এখন আমরা যেহেতু সাবজেক্ট লিস্ট নিয়ে কাজ করছি তো আমরা কি করবো সাবজেক্ট লিস্টে আই ওয়ানকে ডিনোট করবো তো আই ওয়ানকে আমরা মার্ক করলাম এখন আই ওয়ান থেকে সে কোথায় যাচ্ছে ভি থ্রিতে যাচ্ছে ভি থ্রির পর ভি ফোরে যাচ্ছে তারপর নেক্সট ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা কত আই টু তো যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নেক্সট ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভিজিট করতে থাকবে তার মানে আই ওয়ান থেকে সে ভি থ্রিতে আসলো ভি থ্রি থেকে সে ভি ফোরে গেল ভি ফোর থেকে যাবে কোথায় আই টুতে তার মানে হচ্ছে আই ওয়ান থেকে সে যাবে কোথায় ভি থ্রিতে আসবে ভি থ্রি থেকে যাবে কোথায় ভি ফোরে যাবে ভি ফোর থেকে যাবে কোথায় আই টু ওই আই টুটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট যেই পয়েন্টটার মাধ্যমে সে হচ্ছে ভেতর থেকে বাইরে দিকে চলে যাচ্ছে তো এই পয়েন্ট আসার পর সে কি করবে থেমে যাবে তো যখন আমরা দুটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট পেয়ে যাবো তখন আমরা কি করবো এখানে এটাকে থামিয়ে দিব থামিয়ে দেওয়ার পর কি করবো যেহেতু আমাদের দুটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট সে পেয়ে গেছে তো এখানে থামিয়ে দিব থামিয়ে দেওয়ার পর সে কোথায় যাবে এই পাশ থেকে সে চলে যাবে হচ্ছে আমাদের ক্লিপ লিস্টে এই যেখানে থামছে এইখান থেকে চলে যাবে সে হচ্ছে ক্লিপ লিস্টে ক্লিপ লিস্টে যে সে খুঁজবে যে সে যেখানে সে থেমেছে ওই পয়েন্টটা ক্লিপ লিস্টে কোথায় আছে যেমন আমরা এখানে আই টুতে এসে থেমেছি তো আই টুটা আমাদের ক্লিপ লিস্টে কোথায় আছে আই টুটা আমাদের ক্লিপ লিস্টে আছে হচ্ছে এইখানে তো সে কি করবে এইখান থেকে সরাসরি আই টুতে চলে যাবে এই ক্লিপ লিস্ট আই টুতে ক্লিপ লিস্টে আই টুতে যাওয়ার পর সে কোথায় যাবে সে আবারও এই ক্লিপ লিস্টের ক্ষেত্রে আরেকটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট খুঁজবে যে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে আমরা কি করেছি অলরেডি ভিজিট করে ফেলেছি তো যে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে আমরা অলরেডি ভিজিট করে ফেলেছি সেটা কোনটা এই আই ওয়ানের মধ্যে আমরা অলরেডি ভিজিট করে ফেলেছি না সে আই এই আই টু থেকে ভিজিট করে সে কোথায় যাবে আবার সেই আই ওয়ানে ব্যাক করবে অনেকে আছে এটাক
এই যে আমরা যে প্রথম ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ছিল সেই প্রথম ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট বরাবর চলে যাবে তার মানে সে হচ্ছে আই টু থেকে আই ওয়ান পর্যন্ত ভিজিট করবে আশা করি এটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এখন আমরা নেক্সট দেখি নেক্সট সে কি করবে যখন এটা সে পেয়ে গেল তারপর সে কি করবে এটাকে এখানে ইন্ড করে দিয়ে এই অ্যালগোরিদমটা এখানে ইন্ড হয়ে যাবে এখানে সে ইন্ড করে দেওয়ার পর সে আবার নতুন করে ভিজিট করা শুরু করবে যে বাকি যে ভার্টেক্স গুলো আছে সেখানে আরো কোন ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট সে পায় কিনা তো আবার সে নতুন করে ভিজিট করা শুরু করবে এবং সে কোথায় যাবে আই টু পর্যন্ত সে ভিজিট করেছিল অলরেডি তারপর সে ভি ফাইভ থেকে কোথায় যাবে আবার ভি সিক্স দেখার চেষ্টা করবে তখন সে দেখবে যে আই থ্রি হচ্ছে আরেকটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট তারপর সে কোনটা নিয়ে কাজ করবে তাহলে আই থ্রি নিয়ে কাজ করবে আই থ্রি নিয়ে সে ভিজিট করে ভি সিক্স পর্যন্ত যাবে ভি সিক্স নিয়ে আবার যখন ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আরেকটা পাবে তখন সে থেমে যাবে তো আরেকটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট সে কাকে পাবে আই ফোর কে পাবে তার মানে হচ্ছে ভি থ্রি থেকে ভি সিক্স হয়ে সে যাবে হচ্ছে আই ফোর পর্যন্ত তাহলে দেখেন এখানে আমরা সাবজেক্ট লিস্টে চলে যাই সাবজেক্ট লিস্টে সে কতটুকু যাবে আই থ্রি থেকে সে শুরু করবে আই থ্রি থেকে ভি সিক্স হয়ে সে যাবে হচ্ছে আই ফোর পর্যন্ত তো আই ফোর পর্যন্ত চলে গেলাম তো যেহেতু দুইটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেছি তো আমাদের এখন কি করবে সে এখন সে ক্লিপ লিস্টে চলে যাবে ক্লিপ লিস্টে কোথায় যাবে এই যেখানে আমরা আই ফোরে এসে থেমেছি তো সেই ক্লিপ লিস্টে আই ফোরটা খুঁজবে তো ক্লিপ লিস্টে সে দেখতে পাচ্ছে আই ফোর হচ্ছে এখানে আছে তো সে এখান থেকে ডাইরেক্ট কোথায় চলে যাবে এই আই ফোরে চলে যাবে তো আই ফোরে চলে গেলে এখন আই ফোর থেকে কোথায় আসবে ওই যে আমি বলেছিলাম আই থ্রি থেকে যদি আই ফোরে যায় তাহলে আই ফোর থেকে আই থ্রিতে যাবে তাহলে আই ফোর থেকে সে ভিজিট করবে কোন জায়গায় আই থ্রিতে ভিজিট করবে তো দেখেন এখানে তাহলে সে কোথায় কোথায় ভিজিট করলো এখানে ফার্স্টে আই ওয়ান ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ছিল আই টু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ছিল এবং আই থ্রি ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ছিল আই ফোরও কিন্তু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ছিল দেখেন শুধুমাত্র কিন্তু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট গুলো নিয়ে সে কাজ করেছে তো এখন যদি আপনি এটা থেকে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোটা ড্র করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি খুব ইজিলি ড্র করতে পারবেন তো দেখেন প্রথমে আমরা কি করেছি আই ওয়ান গিয়েছিলাম তাই না আই ওয়ানটা কোথায় আছে এখানে আছে না এই যেখানে আই ওয়ানটা আছে না তো দেখেন আই ওয়ান থেকে যদি আমরা ভিজিট করি তাহলে আমাদের লাইনটা কীরকম আসে আই ওয়ান থেকে আমরা কোথায় যাবো ভি থ্রিতে তো আই ওয়ান থেকে ভি থ্রিতে গেলাম তারপর গেলাম হচ্ছে ভি ফোরে দেন গেলাম হচ্ছে কোথায় আই টু তে আই টু হচ্ছে কোথায় এসে উপরে তাহলে সে উপরে চলে গেল ঠিক আছে তখন এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডো এই ক্লিপিং উইন্ডোর এত কংসার তার ক্লিপ করা শেষ তাই না তারপর সে কোথায় চলে গেছে ক্লিপ লিস্টে চলে গেছে ক্লিপ লিস্ট আবার আই টুতে চলে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ভি থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ভি ফোর এটা হচ্ছে আমাদের আই তারপর সে কি করেছে আই থ্রি থেকে ভি সিক্স আই ফোরে গেল এখান থেকে আবার ক্লিপ লিস্টে গেছে ক্লিপ লিস্টে যাওয়ার পর সে আই ফোর থেকে গেছে হচ্ছে আই থ্রিতে তার মানে আই ফোর থেকে গেছে হচ্ছে আই থ্রিতে তার মানে এই অংশটুকু কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো দেখেন এখানে আমাদের এই মাঝখানের কোন অংশ কিন্তু আর অ্যাড হয়ে আসেনি মানে আমাদের সাদারল্যান্ড হকম্যান যেটা আসতো এটার মধ্যে কিন্তু মাঝখানে অংশটা আসতো কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের এই মাঝখানে অংশটা আসেনি ডাইরেক্ট আমাদের ক্লিপ অংশগুলো এসেছে তো এর জন্য আমাদের অয়লার অ্যাথোটন পলিগন ক্লিপিং অ্যালগোরিদমটা ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের কনকে পলিকনের ক্ষেত্রেও সঠিক রেজাল্ট দেখায় তো এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের টোটাল অ্যালগোরিদম তো অ্যালগোরিদমটা আসলে মূল কনসেপ্টটা কি ছিল আমরা একটা সাবজেক্ট লিস্ট লিখবো এবং একটা ক্লিপ লিস্ট লিখবো সাবজেক্ট লিস্টের মধ্যে আমরা কি লিখবো এই সাবজেক্টের যে ভার্টেক্স গুলো আছে এই ভার্টেক্স গুলো লিখবো সবগুলো প্রথমে সিআর অনুযায়ী ক্লক ওয়াইজ এবং অবশ্যই আমরা কি করবো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট গুলোকে সহ লিখবো দেন হচ্ছে কি আমরা ক্লিপ লিস্টের মধ্যে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোটা লিখবো সেটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ এবং অবশ্যই আমরা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট সহগুলো লিখবো তারপর আমরা শুধুমাত্র দেখবো যে আমাদের কোন ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে এবং কোন ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে যে এন্ড হয়েছে ওই অনুযায়ী আমরা সাবজেক্ট লিস্ট থেকে ভিজিট করবো ভিজিট করার পর যেখানে যে শেষ হবে ওই পয়েন্টটাকে আমরা আবার ক্লিপ লিস্টে খুঁজবো ক্লিপ লিস্টে খুঁজে আমরা কি করবো তার অপোজিটটা করবো মানে এখানে আমরা আই ওয়ান থেকে আই টুতে গিয়েছিলাম ওখানে আমরা যাবো কোথায় আই টু থেকে আই ওয়ানের দিকে তো আমরা দেখেন এখানে আই টু থেকে আই ওয়ানের দিকে গিয়েছিলাম বেসিক কথা হচ্ছে আমরা যে উইন্ডো গুলা পেয়েছি বা যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট গুলা পেয়েছি সেই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট গুলা নিয়ে কাজ করেছি তো দেখেন এখান থেকে আই টু এর পর ফার্স্ট ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আমরা কোনটা পেয়েছিলাম আই ওয়ান পেয়েছিলাম তো আমরা আই ওয়ানে গিয়েছিলাম সিমিলার হয়ে তো আমরা আই থ্রি থেকে আই ফোরে